Tra i baristi e i ristoratori uniti delle Marche, gruppo nato per tutelare la categoria in questo periodo di emergenza da coronavirus, anche la taverna dell'artista di Leonardo Bedini. Quello che mi ha spinto ad aderire innanzitutto perché è bello vedere che finalmente ci si unisce a fare qualcosa, che finora ognuno va un po' per conto suo, no? E poi soprattutto per chiarire che mi è piaciuto molto il concetto fondamentale, che a noi non interessa tanto un'apertura immediata a tutti i costi, perché riaprire col 20% del fatturato e il 100% netto dei costi significa che per molte persone non è economico aprire, semplicemente. Per reagire cosa ti sei inventato? Abbiamo creato innanzitutto il menu digitale, perché anche quella è una prospettiva, secondo me il menu cartaceo per il momento sarà sempre più difficile da utilizzare, comporterà grossi costi di sanificazione. Quindi ho già fatto un menu digitale dove ho per ora inserito il delivery, pratico per ordinare e intanto è un primo step. Un appello su un punto che attesta particolarmente a cuore tra le richieste dei baristi e ristoratori. L'appello che mi fa, mi sta più assolutamente a cuore è fateci aprire, va benissimo, ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno il settore, ne hanno bisogno i nostri dipendenti che in alcuni casi sono senza stipendio da due mesi, ma fateci riaprire con regole precise la prima cosa, quindi regole precise ben definite, come noi abbiamo sempre fatto con il manuale HCCP e una qualche forma di garanzia, i dipendenti sono i licenziamenti bloccati, bene, io non voglio licenziare nessuno, chiaro, ma io il sabato sera avevo bisogno di cinque camerieri più me. Se io facevo altre attività come gli spettacoli, sei camerieri. Per fare 30 coperti non servono questi camerieri. Quindi bene, benissimo, io chiamo chi serve gli altri, mettiamoli in cassa integrazione, lasciamole queste piccole tutele. Perché se no è un settore che fallisce, perché qualsiasi azienda, chiunque, penso in qualsiasi settore, si apre con 20-30%, ma anche il 40% di incasso, con il 100% dei costi più gli arretrati da pagare, non, non può andare avanti per forza, diventa difficile, troppo.